ప్రేక్షకుల నమస్కారాలు మనీ డాక్టర్ విశేష కార్యక్రమానికి మీకు అందరికీ స్వాగతం నేను మీ పరమేష్ ఈ సొంత మిల్ అనేది ప్రతి ఒక్కరు కలండి అది చాలామంది దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోలేరు చాలామంది ఫుల్ఫిల్ చేసి ట్రై ట్రై చేస్తారు అండ్ చాలామంది దాన్ని అకామిడేషన్ కూడా చేస్తారు అనమాట అయితే ఓల్డ్ డేస్ ఓల్డ్ డేస్లో కాకుండా ఈ మధ్య కాలంలో సొంత మిల్ మనం కట్టాలంటే మన పాకెట్ నుండి అంత అమౌంట్ ఒకటేసారి మనం పెట్టలేమన్నమాట ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ ల్యాక్ వన్ సీర్ అలా ఒకసారిగా మనం అమౌంట్ పెట్టలేము సో నైంటీ పర్సెంట్ ఇండియన్ పాపులేషన్ ఏం చేస్తారంటే లోన్ ద్వారా ప్రాపర్టీని బై చేస్తారు అంటే ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ లేకుంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లోన్ పేమెంట్ పే చేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ లోన్ తీసుకొని దాన్ని ఎవ్రీ మంత్ ఈఎంఐ ద్వారా పే చేస్తుంటారు అనమాట అందరికీ డౌట్ ఏంటంటే ఎనివే హోమ్ లోన్ కదా సెక్యూర్ లోను నాకు నా ఇన్కమ్ కన్సిడర్ చేయకుండా బ్యాంక్ వాళ్ళు నాకు లోన్ ఇస్తారు అనుకుంటారు అనమాట బ్యాంక్ వాళ్ళు ఎప్పుడు మీ ప్రాపర్టీ ఇన్ కేసు మీరు లోన్ పే చేయకపోతే మీ ప్రాపర్టీ సేల్ చేసి అమౌంట్ రికవర్ చేసుకోవాలనుకోరండి బ్యాంక్ వాళ్ళకి అదొక బిజినెస్ అనమాట వాళ్ళ బిజినెస్ ఏంటి ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేయడము సో బ్యాంక్ వాళ్ళు ఎప్పుడు మీ రీపేమెంట్ కెపాసిటీ కన్సిడర్ చేసి మీకు లోన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు అంతేకాని మీ ప్రాపర్టీ వాల్యూ చూసి మీకు లోన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేద చేయరు అఫ్ కోర్స్ మీకు లోన్ చేసే లోన్ మీకు ప్రొవైడ్ చేసే ముందు అది కూడా ఒక క్రైటీరియా అనమాట అంటే ఎక్కువ లోన్ ఇవ్వకూడదు అనేసి నార్మల్గా ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ లేకుంటే మన ఇన్కమ్కి ఆన్యువల్ ఇన్కమ్కి నెట్ ఇన్కమ్కి ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ ఈ రెండింటిలో ఏది లీస్ట్ ఉంటుందో అది ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వన్ సీఆర్ ప్రాపర్టీ మనం ఫైనలైజ్ చేసాం అనుకోండి ఇన్కమ్ వచ్చేసి ఒక ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ అనుకోండి సో ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ రూపీస్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ అలాగే మనకి ప్రాపర్టీ వాల్యూ వన్ సీర్ అనుకోండి అంత ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ ల్యాక్ రూపీస్ ఎయిటీ ల్యాక్ రూపీస్ సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్ ఇందులో ఏది లిస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్ అనేది బ్యాంక్ వాళ్ళు మనకి లోన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనమాట ఇలా మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు అయితే ఈ లోన్ అనేది అందరికీ ఇస్తారా ఎవరండి ఈ లోన్ ప్రొవైడ్ చేసే ముందు మల్టిపుల్ రౌండ్స్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది అనమాట ఫస్ట్ మనకి వాళ్ళు చూసేది ఏంటి మన ఇన్కమ్ మనము ప్రాపర్గా ఐటీఆర్ ఫైల్ చేసామా శాలరీ పర్సన్ అయితే మన దగ్గర ఫామ్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ ఉందా చెక్ చేస్తారు సో కనీసం త్రీ ఇయర్స్ బిజినెస్ ఉండి ప్రాపర్గా ఐటీఆర్ ఫైల్ చేసి ఉండి మోర్ దెన్ త్రీ ల్యాక్ ఫోర్ ల్యాక్స్ మనం అర్న్ చేసుంటే మాత్రమే ప్రాఫిట్ చూపించడం మాత్రమే మనకి బ్యాంక్ వాళ్ళు అనేది లోన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు నెంబర్ వన్ లేకపోతే ఇంకా మనం ఏదో వాషింగ్ మెషిన్ లేకుంటే ఫ్రిడ్జ్ లేకుంటే టీవీను ఏదో మల్టిపుల్ థింగ్స్ మనం కొనుక్కుంటాము ఈ మధ్య కాలంలో చాలా షాపింగ్ మాల్లో మనకి ఈఎంఐ ఆప్షన్ ఇచ్చేస్తున్నారు మన పాన్ కార్డు తీసుకొని ఈఎంఐ ఆప్షన్ ఇస్తున్నారు మీరు పే చేసినకపోతే మీకు సిబిల్లో మీ సిబిల్ అనేది మీరు తగ్గిపోయి ఉంటుంది అనమాట సిబిల్ స్కోర్ తగ్గిపోయి ఉంటుంది ఇన్ కేసు మీ సిబిల్ స్కోర్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి బిలో సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఉంది అనుకోండి చాలా బ్యాంక్ వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేస్తారు సో లోన్ ప్రొవైడ్ చేసే ముందు బ్యాంక్ వాళ్ళు కన్సిడర్ చేసే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కాంపనెంట్ అంటే మీ సిబిల్ స్కోర్ మీ క్రెడిట్ స్కోర్ ఇది ఆల్వేస్ మోర్ దెన్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఉండాలన్నమాట అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే బ్యాంక్ వాళ్ళు మీకు లోన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు తర్వాత అందరికీ లోన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారా ఏజ్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఇయర్స్ పర్సన్ లోన్ అప్లై చేస్తే దొరికి ఇవ్వరు అనమాట మాక్సిమం శాలరీ పర్సన్ అయితే బిఫోర్ సిక్స్టీ లోపల లోన్ క్లియర్ చేయాలి బిజినెస్ పర్సన్ అయితే బిఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లోపల లోన్ క్లియర్ చేయాలి అందుకోసం ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో చాలామంది ఇన్ కేస్ పేరెంట్స్ ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఉండి వాళ్ళు కూడా ఇన్కమ్ అర్న్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఇన్కమ్ అర్న్ చేస్తుంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ లోన్ కావాలనుకున్నప్పుడు జాయింట్ లోన్ తీసుకుంటారు అనమాట సో వాళ్ళ ఫాదర్ ఇన్కమ్ వాళ్ళ పిల్లల ఇన్కమ్ లేకుంటే హస్బెండ్ వైఫ్ ఇద్దరు అర్న్ చేస్తుంటే ఇద్దరు ఇన్కమ్ యూజ్ చేసి కూడా కంబైన్గా లోన్ కూడా తీసుకోవచ్చు సో ఈ సిబిల్స్ కూడా అది ఇంకొక మెయిన్ క్రైటీరియా ఇంకొకటి అన్ని రకాల ప్రాపర్టీకి లోన్ ఇస్తున్నారా లేదు ఆ ప్రాపర్టీ ప్లాన్ అప్రూవల్ కరెక్ట్గా ఉందా ఈ ఓసీబీసీ ఈ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని కరెక్ట్గా ఉన్నాయా సో ఇవన్నీ చెక్ చేస్తారు అనమాట అలాగే ఆ ప్రాపర్టీ ఏ ఎలాంటి లొకేషన్లో ఉంది నెగిటివ్ ఏరియానా అదన్నీ చెక్ చేసి ప్రాపర్టీ కూడా డాక్యుమెంట్స్ కూడా చెక్ చేసి లోన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనమాట ఇదంతే కాకుండా ఇంకొక వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ లోన్ ప్రొవైడ్ చేసే ముందు బ్యాంక్ వాళ్ళు మీ పాస్ట్ హిస్టరీ అదే రీపేమెంట్ కెపాసిటీ కావచ్చు మీ పాస్ట్ హిస్టరీ అన్ని లోన్స్ మీరు ఆన్ టైం పే చేసారా ఇవన్నీ మీకు కన్సిడర్ చేసి బ్యాంక్
పే చేసినప్పుడు మీకు ఈజీగా అవుతుంది అనమాట ఇలా మీకు లోన్ గురించి మీకు ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా అలాగే జస్ట్ మా ఫినాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ హెల్ప్ నెంబర్కి ఒక మిస్ కాల్ ఇచ్చారు అనుకోండి ఇమ్మీడియట్గా మా ఎక్స్పర్ట్ మీకు కాల్ చేసి హెల్ప్ చేస్తారు సో మా మా మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు బుద్ధిమంతులు కావాలి అలాగే శ్రీమంతులు కావాలి థ్యాంక్ సో మచ్